दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सिस टेक्सिस में बसने वाले पाकिस्तानियों की नुमाइंदा तंजीम पी एस एन टी असल नाजीन प्रोग्राम कश्मीर की पुकार के एक और एपिसोड के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान समीन नवाज भारत की जानब से मुतनाज़ फैसले के बावजूद लद्दाख और मकबूजा जम्मू और कश्मीर के दरमियान मिल्कियत की तकसीम का अमल शुरू हो चुका है और इकतीस अक्टूबर से बाबा तौर पर लद्दाख और मकबूजा जम्मू और कश्मीर भारत की मरकजी हुकूमत के मातहत हो जाएंगे भारतीय हुकूमत ने गुजशत रोज मिल्कियत की तकसीम की निगरानी के लिए तीन रुकनी सलाहकार कमेटी का ऐलान कर दिया है जबकि मिल्कियत की तकसीम में असलों पुलिस दस्ते के लिए गोला गाड़ियों की तकसीम और बुनियादी ढांचे और दूसरे दीगर वसाइल भी शामिल हैं इसी तरह से दीगर सभी महकमों की मिल्कियत की तकसीम जैसे कि खजाना मालियात डेवलपमेंट सेहत देखभाल तालीम समाजी फलाह दही तरक्की उमूर और सियाहती उमूर की तकसीम आबादी के तनासब में होगी दूसरी जानब अकवा मुतहदा के इंसानी हकूक काउंसिल की जानब से जारी किया गया मुश्तर बयान पाकिस्तान कश्मीरी अवाम और कुर अर्ज में पायदार अमन के ख्वाहा तमाम हल्कों के लिए खासी हद तक हौसला अफजा है जबकि मकबूजा कश्मीर को इजाफा फौजी नफरी मुसलसल कर्फ्यू और तारीख के बदतरीन महासरे का भी सामना है वहां के अवाम पर जुल्म सतम के जो पहाड़ तोड़े जा रहे हैं उनके मंजरनामे में अट्ठावन मुल्कों ने भारत से पांच मुतालबात किए हैं वो क्या मुतालबात हैं और उनके तस्लीम किए जाने के किस हद तक इम्कान मुमकिन है इसी पर कुछ बात करेंगे हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं जनाब मलिक नदीम आबिद साहब अकवा मुतहदा में इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नुमाइंदे हैं और बहुत समाजी कामों में पेश पेश रहते हैं बहुत शुक्रिया जनाब नदीम साहब हमें प्रोग्राम में आपने वक्त दिया कश्मीर के मसले के हवाले से तफसी आपसे गुफ्तु रहती है बिलखसूस अकवा मुतहद के जो इश्यूज होते हैं सलामती कौंसिल या जेनवा कन्वेंशन जैसे मसाइल अगर सामने आए इस वक्त जो सूरत हाल अट्ठावन ममालिक के हवाले से पांच मुतालबात की है जो भारत के सामने पेश किए गए हैं थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताइए कि क्या कुछ उन मुतालबात में शामिल है और किस हद तक मुमकिन नजर आता है आपको उन मुतालबात का तस्लीम किया जाना सबसे पहले तो जमीन आपको आपके स्टाफ को और आपके व्यूअर्स को सलाम अर्ज करता हूँ और आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप कश्मीर के ऊपर आपने सबसे स्ट्रॉन्ग आवाज बुलंद की है एक करोड़ तीस लाख कश्मीरियों की तरफ से भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए जहां तक कि ये पांच मुतालबात का जिक्र है पहले उससे पहले तो मैं ये कहूंगा कि बहुत देर के बाद मैंने पाकिस्तानी डिप्लोमेसी कश्मीर के ऊपर इतनी इफेक्टिव देखी है पिछले एक माह और आठ दिन से आपके प्रोग्राम में भी और दूसरे बहुत सारे टी शोज के तवसत से मैं ये शोर करता रहा हूँ चलाता रहा हूँ कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जीरो है अभी बहुत अरसे के बाद हमें डिप्लोमेसी काम करती नजर आई वजी खारजा साहब ने जिनीवा में जाके जो डिप्लोमेसी की फिर उसके बाद एक जिस तरह आपके यहाँ भी जो स्टूडियो में बिहाइंड द कैमरा क्रू होता है जिसका इम्पोर्टेंट रोल होता है इसी तरह डिप्लोमेसी में भी बिहाइंड द सीन कुछ मुजाहिद ऐसे होते हैं जिनका जिक्र कहीं भी नहीं आता मैं तहमीना जंजुआ साहबा हैं जो वजारत खारजा की सेक्रटरी रही हैं बहुत इफेक्टिव और बहुत तजर्बाकार डिप्लोमेट हैं उनका भी बहुत रोल है जो आज हमें अठावन ममालिक का जो जॉइंट कम्युनिटी के नजर आ रहा है और हम उन सबको अप्रिशिएट करते हैं आपके तवसत से देखिए जहां तक जो पांच मुतालबात हैं वो मुतालबात बड़े बेसिक मुतालबात हैं और वो आज की जो सिचुएशन है कश्मीर की उसके बारे में है जिसमें जिस तरह ह्यूमेनिटेरियन सप्लाईज का अलाउ करना है कर्फ्यू हटाना है लोगों को जो कम्युनिकेशन की सहूलियात दोबारा फ्राहम करना है लेकिन मेरा कंसर्न वो पांच मुतालबात नहीं है ऑनेस्टली आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद मुतालबात और फाइव डिमांड्स यकीन उससे कश्मीरियों की लाइफ थोड़ी सी कंफर्टेबल होगी थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं लेकिन जो असल सबसे कोर ऑफ द इशू है वो है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन उसका यहाँ पे अभी तक कोई जिक्र नहीं किया गया कुछ दोस्त हमारे ऐसे हैं जो डिप्लोमेसी में कंप्रोमाइज के कायल हैं वो कहते हैं कि चलो ठीक है फिलहाल कर्फ्यू तो हटे उसके बाद बाकी बात बाद में करेंगे लेकिन देखें जिस वक्त आपने वर्ल्ड प्रेशर बिल्ड कर दिया डिप्लोमेटिक प्रेशर और पॉलिटिकल प्रेशर और जो कश्मीर के लोगों पे मजालम हो रहे हैं उसका प्रेशर बिल्ड हो गया कि 50 मुल्क आपके साथ खड़े हो गए हैं तो आप बजाय इसके जो पांच बेसिक मुतालबात करने के आप असल मुतालबे का भी उसमें जिक्र कीजिए कि बहत्तर साल पहले जो यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल कम्यूनिटी के बिहाफ पे कश्मीरियों के साथ जो वादा किया था प्लेबेसाइड का आप वो प्लेबेसाइड के लिए राह हमवार कीजिए सो मैं समझता हूं कि वो पांच मुतालबात अपनी जगह लेकिन जो सबसे बड़ा मुतालबा है उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए उस पर हमें ज्यादा जोर देना चाहिए क्योंकि देखिए मैं आपको एक और बात अर्ज करूं पचास ममालिक आपके साथ खड़े हैं दूसरे और पचास साठ सत्तर ऐसे कंट्रीज हैं जो साइड लाइन पे हैं जो बॉर्डर लाइन पे रुके कहिए जो आपके साथ खड़े होने को तैयार हैं जो कश्मीरी 
جو محصور قوم ہیں ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں لیکن چونکہ آپ نے ڈپلومیسی نہیں کی آپ ان تک ریچ آؤٹ نہیں کیا تو اس لیے وہ کھل کے آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے لیکن آپ آج یہ مطالبہ کیجئے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے جو وعدہ کیا تھا پلیب سائڈ کروانے کا رائٹ ٹو سائڈ ڈٹرمینیشن دینے کا اس پہ بات کیجئے اس سے کم پہ کمپرومائز نہ کیجئے میں فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی بات عرض کروں انڈیا اگر کہتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے ہم کرفیو ہٹا دیتے ہیں ہم ٹیلی فون لائنیں بھی کھول دیتے ہیں سپلائز بھی شروع کر دیتے ہیں ہیومینیٹیرین تو آپ کا تو مسئلہ ختم ہو گیا فائل کلوز اصل مسئلہ تو رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن کا ہے جس کے لیے کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گراؤنڈ ریئلٹیز بہت سارے لوگ آپ کو یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں بتائیں گے کشمیری کرفیو سے پریشان ہیں کشمیری ٹیلی فون لائنیں بند ہونے سے پریشان ہیں ٹی وی سروس بند ہونے سے پریشان ہیں لیکن ان کا جذبہ آزادی ختم نہیں ہوا سو پلیز ان کے جذبہ آزادی کو کرفیو کے ساتھ کمپرومائز نہ کروائیے ان کی آزادی سے کم پہ کسی قسم کی کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوگی کیس کلوز نہیں ہوگا جی ٹھیک ندیم صاحب وہی آپ کی بات کہ آزادی سے کم پہ ہمیں اکتفا نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کوئی سیٹلمنٹ کروانے کی کوششیں کی جانی چاہیے لیکن جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل پریشر ڈیولپ ہونے کے باوجود بھی بھارت کا جو پلان ہے جو منصوبہ ہے اس کو انڈیا کے باقاعدہ طور پر ریاست تسلیم کیے جانے کا حصہ بنا لینے کا اس کے اوپر تو کام اس وقت جاری ہے اور جس طرح سے ہم نے ذکر کیا کہ باقاعدہ طور پر کمیٹی بھی بن چکی ہے کہ تقسیم کا عمل کس طرح سے پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا اور اکتیس اکتوبر تک کس طرح باضابطہ طور پر اس کو بھارتی ریاست منوا لیا جائے گا تو اس میں تو ہمیں کہیں سے ایسی بات نظر نہیں آتی کہ مودی سرکار جو ہے وہ کسی پریشر میں آ رہی ہو یا وہ اقوام متحدہ یا سلامتی کونسل کے قراردادوں کو کسی خاطر ملاتے ہوئے اپنا کوئی لایا عمل طے کر رہی ہو اس کا تو اپنے ایجنڈے پر اس وقت کام جاری ہے جی دیکھیں اس میں دو باتیں میں عرض کروں گا سمین آپ کی بات بالکل صحیح ہے بجا فرمایا آپ نے لیکن دیکھیے جس وقت چار چور آپ کے گھر میں چوری کر کے آپ کا سازو سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو بندر بانٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ فلان لے گا یہ فلان لے گا اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے وہ کمیٹی بنا لیں وہ اسلحے کی ڈسٹریبیوشن بتا دیں وہ ایڈمنسٹریٹو پاورز کی ڈسٹریبیوشن بتا دیں اس کی کوئی نہ لیگل ویلیو ہے نہ اس کی کوئی ڈپلومیٹک ویلیو ہے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی کہا ہے کہ کشمیریوں کو ان کا رائے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن ضرور دیا جائے اور کشمیر کی جو فائنل سیٹلمنٹ ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہوگی دیکھیں وہ چور ہیں وہ غاصب ہیں وہ جو مرضی کرتے رہے یقین کیجئے مجھے ان سے کوئی فکر نہیں مجھے فکر پاکستان کی ڈپلومیسی سے ہے پاکستان کی ڈپلومیسی اگر اس سٹیج کے اوپر کامیاب نہیں ہوتی ہے تو اگلے ستر سال کے لیے پھر کشمیر کا مسئلہ بیک برنر پہ چلا جائے گا اس وقت امتحان ہے عمران خان صاحب کی کیریزمیٹک پرسنالٹی کا وہ جس وقت نیو یارک میں آئیں تو انویسٹمنٹ کانفرنسز میں شرکت کرنے کی بجائے تھوڑا سا ٹائم کشمیر کے اوپر بھی دیں اور انٹرنیشنل لیڈرس کے ساتھ ملاقات کریں خان صاحب کی ماشاء اللہ پرسنالٹی بڑی کیریزمیٹک پرسنالٹی ہے بڑی کھل کے بات کرتے ہیں بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں ان کا انداز بیان بڑا اچھا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ امتحان عمران خان صاحب کی نیو یارک میں پریزنس کے دوران ہوگا اور پلس وزیر خارجہ صاحب نیکسٹ ویک آ جائیں گے انشاءاللہ نیو یارک اور یہ بھی بڑی اچھی خوش آئند بات ہے اور میں بہت خوش ہوں اس بات سے کہ صرف اقوام متحدہ کے اجلاس کے لیے آنے کی بجائے وہ چند روز پہلے تشریف لا رہے ہیں تاکہ یہاں پہ بھی وہ ڈپلومیسی کریں تو میرا خیال ہے کہ اس وقت دس از دا رائٹ ٹائم اس وقت بالکل تیار ہے میدان اگر ہم وہ پچاس ساٹھ ستر جو جو سائڈ لائن پہ یا مڈل آف دا لائن پہ کھڑے ہوئے ہیں کنٹریز ان کی سپورٹ بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں تو ہمیں جنرل اسمبلی میں اور سیکورٹی کونسل میں کشمیر کے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے یا فیصلہ کن ریزولوشن لینے کے لیے پرابلم نہیں ہوگی اور یہاں پہ میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں آپ کی اجازت سے ایک منٹ میں پاکستان کو اس وقت نہ صرف جنرل اسمبلی اور یونائٹیڈ نیشنز کی سیکورٹی کونسل پہ کنسنٹریٹ کرنا چاہیے بلکہ جو ایکچوئل ڈسیزن میکنگ ہوگی وہ دو امپورٹنٹ فیکٹس ہوں گے ہاؤ گڈ از یور ڈپلومیسی اینڈ یور ریلیشن شپ ود امیرکا اس وقت امیرکا کے ساتھ پاکستان کا ریلیشن شپ بہت امپورٹنٹ ہے اور امیرکا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس میں دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر جو بنے گا فیکٹر بنے گا ڈسیزن میکنگ میں امیرکا کے لیے وہ ہے افغان ایشو افغان طالبان کے ساتھ اگر پاکستان کے تعلقات اچھے ہیں اور وہ ان کے کنٹرول میں ہیں اور چونکہ ابھی وہ ڈسکنٹینیو ہو گیا فار دا ٹائم بینگ سسپینڈ کر دیا امیرکن گورنمنٹ نے ان کے ساتھ مذاکرات کا مرحلہ تو اگر پاکستان طالبان کو کنونس کر کے دوبارہ ٹیب
صحیح لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ افغانستان کے معاملے کو لے کر اگر پاکستان بہتر طریقے سے طالبان کو مناتا ہے دوبارہ سے ٹیبل ٹاک پر لے آتا ہے تو ہو سکتا ہے امریکہ سے تعلقات استوار ہوں لیکن اس وقت صورت حال ہمیں بالکل الٹ نظر آتی ہے کہ اب تک کی جو کوششیں تھیں تمام تر امن مذاکرات جن کو کہا جا رہا تھا طالبان اور امریکہ کے درمیان ہو رہے تھے افغانستان کے حوالے سے وہ تمام تر ملبہ پاکستان پر ہی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے یو ایس گورنمنٹ کی جانب سے اور یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید پاکستان جو میڈیٹر کا کردار ادا کر رہا تھا وہ کامیاب نہیں ہو سکا اور ناکامی کی تمام تر ذمہ داری اس پہ ہی ہے تو ان حالات میں بھی کیا پاک امریکہ تعلقات میں کسی قسم کی کوئی بہتری متوقع ہے جی بالکل متوقع ہے دیکھیے جتنا مرضی امریکہ پاکستان کے اوپر الزام لگائے لیکن امریکہ کو اس چیز کا بڑا کلیئرلی یہ ادراک ہے ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کی سپورٹ کے بغیر افغان ایشو حل نہیں ہوگا हुँ. اور اگر ہوگا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ پورے اس ریجن میں جس میں پاکستان بھی شامل ہے افغانستان بھی شامل ہے چائنا بھی شامل ہے اور یہاں تک کہ سب سے بڑا اس میں رسک ہولڈر انڈیا ہے انڈیا جو ہے اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ جو افغان ایشو کو ریزالو کروانے میں ہے وہ انڈیا ہے بیکاز انڈیا کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں کہ افغانستان میں امن نہ آئے انڈیا کو خطرہ یہ ہے کہ اگر افغانستان میں امن آ گیا تو وہ سارے جہادی جو افغانستان میں راکٹ لانچر کندھے بیٹھائے اٹھائے گھومتے رہتے ہیں وہ کشمیر کا رخ کریں گے سو so, انڈیا اس لیے افغانستان امن کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈین ریپرزینٹیو افغان طالبان کے درمیان بھی موجود ہیں جو طالبان کو بھی مس گائڈ کر رہے ہیں اور یہاں پہ امریکہ میں بھی انڈین ایجنٹس انڈین ریپرزینٹیوز موجود ہیں جو امریکن گورنمنٹ کو بھی مس گائڈ کر رہے ہیں یہاں پہ پھر میں وہی عرض کروں گا کہ امتحان ہے اب خان صاحب کی ڈپلومیسی کا اور وزیر خارجہ صاحب کی افیکٹیو کمیونیکیشن کا چونکہ اس وقت دیکھیے ایک اور بڑا پرابلم افغان ایشو کو ریزالو کروانے میں ہے کہ وہ ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وہ اوور امبیشیس ہیں ان کو معلوم ہے کہ افغان مسئلہ حل کیے بغیر ان کی جو نیکسٹ ٹوئنٹی ٹوئنٹی کا الیکشن ہے اس میں ان کو کامیابی نہیں مل سکتی اور وہ اسی لیے بہت زیادہ اوور امبیشیس ہیں اتنے اوور امبیشیس ہیں کہ وہ تمام مسائل کو ایڈریس کیے بغیر ایکارڈ سائن کرنا چاہتے تھے اور طالبان بھی ان کی اپنی ریزرویشنز ہیں سو میرا خیال ہے اگر خان صاحب امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ میٹنگ کریں اور ان کو یہ کنوینس کریں کہ وی آر ود یو وی وانٹ ٹو سپورٹ یو بٹ یو ہیو ٹو بی ریئلسٹک ناٹ اوور امبیشیس ٹھیک صحیح بہت شکریہ ملک ندیم عابد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اقوام متحدہ میں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کے نمائندے ہیں اور سماجی تنظیموں کے حوالے سے بھی کافی زیادہ مقبول ہیں کشمیر کے ایشو کو لے کر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور جو کچھ اس وقت کشمیر کی صورت حال ہے اور جو کچھ وہاں پر ہونے جا رہے ہیں آئندہ چند دنوں میں بالخصوص اقوام متحدہ کا جس طرح سے جنرل اسمبلی کا اجلاس کشمیر کے حوالے سے خاصا امپورٹنٹ قرار دیا جا رہا ہے اس پر اپنی گفتگو کر رہے تھے آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی پروگرام ٹیم کے ساتھ سمی نواز کو اجازت دیجیے اللہ نے کہا This program was brought to you by Pakistan Society of North Texas. Texas में बसने वाले पाकिस्तानियों की नुमाइंदा तंजीम PSNT.